Hello. Okay, Elias, thank you for sending your your practice, your exercise. Let me, I will, uh -huh, let me see it. Okay. Mm -hmm. <laughs> okay. I am an elevator mechanic and I have a pro medi family, my wife, two girls, one dog and one cat. I get up every day at five o'clock a.m. I take a shower and I get dressed. Sería Elias. And I take a shower and get dressed. I have my breakfast and I drive to my work. I work all day. I arrive home, I have my dinner, I enter in my virtual English class, I go to bed and I fall asleep. Excellent! Only The only detail is I take a shower, it's correct, and get dressed. Okay? Elias, and that you have a good, 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 good um, a paragraph. You have a nice paragraph. Okay, I'm so proud of you, Mr. Ramirez. <laughs> I'm going to check the other groups and if someone needs, I'm going to send you to another group so that uh, you can do the exercise about another person, okay? I think you can work with Carlos Pinto, okay? is here. He, Carlos Elias, Elias is here and he can only chat. So he's going to send you his paragraph and you write about him and you Carlos you can share with him your paragraph and Elias can write about you. Okay? Okay teacher. Who I can to send from WhatsApp or chat? You choose you can send it by or via here because Elia sent it here. Elia sent it here, pero no sé si pudo ver. No, verdad, no pudo verlo. Quiero ver si les puedo enviar acá. Le voy a ver si le puedo enviar la imagen que él mandó de su para. A ver. Aquí está. Aquí lo envía, a ver si lo puede ver. Aquí en el chat, ah, ya lo envió él. Va, entonces ahí está el de él en el chat. Y usted se lo puede mandar así también. Una foto. No sé si puede. O se lo manda por WhatsApp. Ustedes no. usted deciden cómo le sale mejor. Uh -huh. Sí, al menos yo aquí en el chat no, no tengo la opción de enviar. Entonces enviar por WhatsApp. Ahí solo que se comparten el, el número con el IE. Ah, bueno, sí, ya lo voy a buscar. Okay. Teacher, are you here? Yes. She's here. Hello. Hello, Alfredo. Que le escuchaba bien cortado. Where, what? Uh, I'm sorry. We are working. You're working. Mm -hmm. Okay. That's great. I can see that you are working very well. My daughter sería he is. He is. No, no, my daughter is nada más. Sin he. Ah, my daughter is. 
Yes. Is is an um orchid. Bueno, y de ahí le puse abajo, a ver si lo entienden. Y eh, le quiero poner, me levanto todas las mañanas a las 5 de la mañana. Mm -hmm. Sería, you help every morning. Eh, one, two, three, four, five. Five sería. At five. Y sería for work. Work, trabajo, sí, ¿verdad? Sí, work es trabajo. Y dice, I return, o sea, re retornar, va, algo así, va. I, I, I return uh -huh. home at about, uh, well, nine, no, nine, no. Quiero ver, one, two, three, four, five, seven, six, eight. Eh, return home, I would, ay, se me dice el nombre. Bueno, PM. Eh, to the first English. <laughs> at 8 p.m. <laughs> Ah. <laughs> it is like that at, at principio, at the beginning, it is like that. So don't worry. Worry, worry, worry. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. His family is made up of four. four members. 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 My children, he, her, Life her children. Como yo lo voy a hacer en tercera persona. Her child, her, no, his child, he, porque este hombre. Uh -huh. His children, yeah. his children. Um, his wife and his wife. Good job, guys. Thanks, teacher. Mm -hmm. Partner. Teacher, una pregunta. Eh, lo busqué en el, en el traductor, pero no estoy muy convencido. La palabra integrada, como es que la pronunciación y se escribe, porque. Estoy en duda acerca de esa palabra. Ah, está bien así. My family is made up of four members. Oh, my... four members. Oh, okay. Uh... Ah. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Sí. Lo mejor, Luis, es que trate de hacer oh. usted las oraciones sin tener que utilizar el traductor. Puedo utilizar uh -huh, el traductor sí. para alguna palabra o para chequear después que usted ya ha pensado uh -huh. cómo podría estructurar la oración. Pero si siempre lo hace primero en español y luego lo traduce en inglés, eh, no va a lograr eh, Ajá, sí, sí, sí. hacer ese, esa... En, en, ahorita ustedes están adquiriendo habilidades para utilizar el idioma, ¿verdad? internalizarlo entonces correcto uh -huh, cabal entonces el ejercicio es para eso ¿verdad? para que vayan adquiriendo esa habilidad de, de, de cómo okay. hacer oraciones más adelante cuando ya ustedes ya lo hayan aprendido ya lo van a poder hacer así lo... tener que utilizar Hola. un traductor un traductor bye excelente don don Luis ahí dice begins Después de work day begins at eight. ¿Es eight o'clock o porque solo le puso eight? Y de ahí escribió ans o qué significa esa palabra después del ocho? Y, después de... Y, an, es sin S entonces. Ah, es sin sí, S. Yeah. An for my work. O sea, el cuatro por qué va? Eh, de ocho a... De ocho y... Sí, aquí yo me vi... Aquí. Ah, Ajá, y quería decir, decir comienza de ocho, a and, and, y for. termina. Entonces la, sería ah, así. Ah, sería my work, my work day. Se lo voy a escribir aquí en el chat. My work day begins at mm -hmm. eight and ends y termina at four. PM. Así. My work day begins at 8 and ends at 4 p.m. Entonces, mi día de trabajo comienza a las 8 y termina 
o finaliza at 4 p.m. Ok. Y ahí sería her... Entonces, her en tercera persona day. sería ajá, his work day. His, his, ajá, his. his work day begins at 8. And ends. Good day. Ajá, así sería. For PM. Yeah, his work during the day is very nice. Correcto. His work during the day is very nice. When he gets home, he enjoys being uh -huh. with his family. Mm -hmm. Yeah, great job. Hello, people. How is it going? Come on. Hilmar and Irving. Uh, Diga Irving, no. dígale a la teacher. Eh, teacher, es, eh, lo que nos, eh, tenemos una duda, o sea, eh, con cambiar la tercera persona sería por eh, he y cambiando el verbo, tam, los verbos también. Exactamente, el verbo tendría que ir con la S. Ok, digamos, en, en mi caso, digamos, I have, sería, um, he has. He has, correctly, that's correct. Ah, ok, entonces, este... Nosotros no, o sea, no vamos muy adelantados, o sea, ya escribimos nuestra parte, pero la vamos a cambiar a tercera persona ahorita. Ajá, ahora lo que va a hacer es que usted le va a enviar su párrafo a Gilmar y Gilmar le va a enviar su párrafo a usted. Y entonces usted va a escribir eh, ya lo enviamos, Gilmar e Irving. Ah, ok. Y Gilmar sobre Irving. Okay. Ajá. Good, good, good. Ya, ya ah, lo enviamos, okay. entonces solo lo vamos a cambiar a, okay. a, a tercera perfect. persona. Perfect, perfect. Thank you, Miss. Okay. You're welcome. Oh, okay. Hold on. She finished work six p.m. o'clock. She gets how? She gets home. She gets how? She gets home. She gets. How it was in has dinner. The she connect to English class. She connect. She, she connect. 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 Con ese al final. Mm -hmm. To English es, class. Okay. Connect. Okay. Cuando cambiamos como es tercera persona, entonces tenemos que enviar a ese. He connects to English class. ¿Cómo va? Ya casi termina. Eso no, no, no entendíamos. Ajá, tienen que cambiar. Entonces tendríamos que corregir los verbos. Tendríamos que corregir más que todos los verbos. Y cabal, ah, el, sí. el sujeto, que sería así, y el verbo. Uh -huh. Tiene que llevar la S, tiene que ser en tercera persona, la, en forma, Ajá, third person form. ¿Y cómo van? Ya casi termina. O más o menos. Ya casi. Ya casi. Sí, solamente cambiamos los verbos y ya. Ok. Ah, pues hay que cambiar a ES o. La is employed. And she has a big family, so she has a very busy daily routine where she get up every day at 5 a.m. She has a shower and dresses. She has classes at 6 o'clock. She cooks your breakfast. She goes Ah, she, she cooks cook, breakfast. She cooks her breakfast. She gets dressed. 
ajá, hay que pronunciar la S del verbo, ¿verdad? Cuando lo cambiamos a tercera persona. Uh -huh. She cooks. She cooks. Dinner. Uh, perdón, breakfast. She cooks her breakfast. She cooks her breakfast. She goes to her work at 7 I am uh -huh. and she starts work at 8 I am. She arrive, arrives, 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 arrives uh -huh. home at 6 p.m. She has classes at. Oh. Hello. Hello. Okay, ¿cómo van, chicos? I am finished and the routine and my routine. Yo casi ya casi terminando los estoy. Rutina. You almost finish. Y ya se intercambiaron y ya están escribiéndola en tercera persona. Ahorita, ahorita lo vamos a hacer, solo que tuve que modificar unas cosas. Pero ya, ahorita ya, ya termino ya lo, de, lo último de la rutina. Y luego se lo va a enviar a Gerson. Correcto, correcto. Ya se lo han enviado aún. Y Gerson tampoco ha enviado el No, todavía no. Todavía no. Es que creo, que creo que lo hicimos demasiado largo, pero... Pero ya, ya, denos un poquito. Un poquito. <ríe> a las nueve y media vamos a regresar, ¿ok? We okay. go back to the main station with the other students, ¿ok? uno en el área de comida. Ok. Yo creo que ya termina el tiempo. Pero nosotros han de estar esperando. <risa> Light later. En el post. Uh, yeah. Yo sé que usted entra a trabajar a las 8 y 30. Yo sé que voy a desayunar a las 8, 8 y 30. 8. Sí, ajá, y no, no le puse hora. Pero sí, ajá, desayunamos como a las 8. Sí, que tiene la chance de desayunar. <risa> Okay, o sea, Ay, son como 10 minutos, pues, porque a las 8 ya ten, tendríamos que estar trabajando. No hay plazas ahí para uno. <risa> bueno. Ya, yeah, ID decía, sería lunch, lunch, eh, sería, hi, no, he, no, es. Quiero ver, eh, de ahí puse después del desayuno, later, que es después, eh, everybody, start. Eh, the work in the office at 8 y 30, ¿verdad? Eso lo pusiste. Sí, sí. Ok, de ahí, take a lunch, o sea, tomamos el almuerzo a las 12 y media. Pero para referirme de vos, siempre sería así. Ajá, he take a lunch. A lunch, 12 y 30, 12 y 30. Eh, with, with your partners otra vez. With. with, pero aquí le pone mi, entonces sería with, eh, sí. Ajá, pero ajá, como te estás refiriendo a mí, sería he. He, ¿verdad? Uh -huh, también. He partners. Ah, okay. ah, pero ahí como te estás refiriendo a mis compañeros, sería yours. Yours. With your, ajá, with your partners, ajá. 
Your, 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 como? 1230 watts, yours. Uh, yours, partners. Uh -huh. Partners, partners. In a restaurant. In a restaurant. Yes. Bye. Y eso solo mando usted en WhatsApp, ¿no? No, eso creo que la teacher lo vamos a utilizar. O solo era el ejercicio así. <risa> a ver cómo ves que. No bueno, entiendo bueno. la teacher que lo que dice. <risa> no, que cuando usted termine se lo envía a Alex. Y Alex le envía su párrafo a usted. Y luego lo tienen que hacer en tercera persona. O sea, usted va a escribir sobre Alex y Alex va a escribir sobre usted. Lo mismo que escribieron lo van a pasar, pero a tercera persona, a he. Por ejemplo, Alex le, le manda el párrafo y, y Alex dice, I had breakfast at 8 a.m. Entonces usted le va a poner, he has breakfast at 8 a.m. Vaya, eso era lo que estábamos haciendo, teacher. Eso, eso era lo que le, nos estábamos ayudando. Ya haciéndolo del otro, escribiéndolo del otro. Ok, ya casi termina. Yo almost ya. ¿O ya terminaron. En eso terminaron. Cabal, en eso okay. terminaron. Sí. Ok, good. Good for you. So, in one minute, we go, we come back to the main station, ok? Ok. Mr. Pinto, ahí en el que usted envió, recuerde que la tercera persona es has, ¿verdad? Have cambia a has. Okay, uh -huh. Y no olvide, por, ajá, por ejemplo, he get up, puso y es he gets up, ahí se le fue el, he gets up, se le fue el, el sin la S. Gets, he gets. Mm -hmm. He gets at he gets five o'clock. Mm -hmm. Something else? Mm, let me check. He's an elevator mechanic and he has family. Her wife, no, it's Ria, his wife, porque es Elvia. His wife. His wife. He has, and he has two girls, a dog and a cat. He gets up at five o'clock every day and he takes a shower and he dresses, no. And he gets dressed, porque si no dice sus vestidos, tiene que ser he gets, así es el verbo, get dressed. He gets dressed. Sí, porque si sí, sí. lo ha puesto he dresses, he dresses, dice sus vestidos. <laughs> he sus has vestidos. his breakfast and he drives, drives to his work. He works all day long. He arrives at home, he takes his dinner, he goes to virtual class and he falls asleep. He falls asleep. He falls asleep and se duerme o se queda dormido, pero yo preferiría que mejor en este momento ponga, porque ahí da a entender como que se me, eh, tiene su clase virtual y se queda dormido en la clase. <ríe> Sería, ah, bueno. he goes to bed, he goes to bed, se va a dormir. He goes to bed. O oh, he goes to sleep, se va a dormir a las... Oh, after class. He goes to sleep after class, for him. Mm -hmm. Goes to sleep. Vamos a ver el otro que aquí ha mandado alguien. Teacher, yo le quería preguntar algo. Dígame. A mí me corrigió, I like my work. Pero, o sea, yo quería decir que a mí me gusta mi trabajo, pero usted me dijo que escribiera, I like to work. O sea, a mí me gusta trabajar. Pero yo quería, eh, quería escribir que a mí me gusta mi trabajo. Soy sí, met no, no, lo, la corrección que le puse es que puso work. Ah, espérame, espérame. I like to work, puso. Ajá. Uh -huh. 
puse, lo puse con eso. I like. Y era. Y... Espérame, creo como lo que yo le, yo le escribí. Ah, sí, sí. I like my, my work. work. Me gusta, lo puso en plural. Entonces solo sería I like my work. Or I like my job. Ah, ah my Creo job. que quedaría mejor I like my job. Uh -huh. My job. Uh -huh. Okay. Vamos a ver otro. Por aquí ya me, ya, ya me inundaron el chat. <ríe> Vamos a ver, Verónica dice: She's a secretary, her family is little. Ya me emocionó. She has a very busy daily routine. Imagínense cómo están escribiendo. Ya, qué bonito. Escriben. First is F -I -R -R -S -T. F-I-R-R-S-T. First. F-I-R-S-T. First. She gets up every day at 6.30, gets washed and dressed. She gets, she goes to the office. She starts work at A. She goes to home. Ahí solo es she goes home. No es necesario el to. She goes home. Um, she talks to her children. She watches TV. She cooks and has dinner. She takes English class. She goes to bed. Okay. Hilma, I'm a warehouse manager. I am, I am, quería poner, ¿verdad? Ah, warehouse manager. Oh, a warehouse. I am, or am a warehouse manager. Warehouse manager. Pero este es el de la tercera persona. El de la tercera persona, ¿verdad? De, no yes, sé quién teacher. mandó este, Hilmar. ¿De quién está hablando, Hilmar? De Irving. Va, entonces ponga Irving. Irving is Irving. a warehouse manager. Ok, ahí está diciendo que usted, pero es Irving. He okay. has... He, dice, and has loves many brothers. No, no entiendo qué quiere decir. Y tiene ama mucho hermano. ¿Qué quería decir ahí? Si quería decir tiene muchos hermanos, he has many brothers. So he has a... Y de ahí no, no entiendo. He has... Lo tiene que pasar a tercera persona. Ahí todavía le faltan okay. algunos verbos. Vamos a ver Michelle. Okay, Michelle. Silvia, she's a secretary, she has a family, she has a very busy routine, she wakes up, she bathes, she is dressed. Ahí creo que ese verbo sí les cuesta, ¿verdad? Vaya, miren, el, la acción es... El verbo solito es get dressed. Get dressed. Es vestirse. Get dressed. También otro puede ser put on clothes. Por ejemplo, put on my clothes. Or put on her clothes. Put on his uniform. ¿Verdad? Pero el más usual es get dressed. Vestirse. Is get and dressed. Entonces, en este Michelle sería she gets dressed. She gets dressed and makes up. O sea, se maquilla. She works from seven to from seven to five p.m. She has dinner, she is connect. Ya no tiene que poner el she is connect. Solo she connects to English class. And she is goes tampoco. Aquí no vamos a usar el verbo is, ¿verdad? Ese no, solo el sujeto. Y el verbo, she goes to sleep. A ver. Otro. Um, Hector works in the color energy company and he has a family very nice. He has a daughter. She is 
nine years old. No tiene que poner el she is a ah, nine years old. Solo she is nine years old. And he has a boy. He is ten years old. And he has a wife. He gets up every morning at 6 a.m. And he, and he, ahí si no sé qué dice, and he, receive it. receives, okay, receives. Okay, receives his English class. Very happy. <laughs> okay. Bueno, chicos, este, por cuestiones del tiempo, lo vamos a ir verificando, pero veo que están escribiendo muy bien, así que se merecen un aplauso. Me siento sí, muy la lista. de ustedes. Aplausos. Oops. Aplausos for you. Hilmer is is ah, ahí sí necesitamos el a antes, mire, porque en las occupations les dije que ponemos antes. Sería he, Hilmar is a publisher and has a little family, so he has a very busy routine. He gets up every day at six o'clock. He gets washed. Ahí es Puede ser que el wash, vea, es, casi no se ocupa, ¿verdad? Es más, takes, es más como he takes a shower. Es más fácil y es más común. Uh, and gets dressed. Y ese siempre, tienen que fijarse bien cómo va. And leaves for work. Sería for work, no for works. For work. By seven, he prepares, prepares. Um, he's, no sé qué dice aquí, his unit, his unit, ready? His unit, y luego no entiendo qué dice, root, and visit the supermarkets, visit, visit. Okay. Great. Hmm. She's a salesperson. A salesperson. And she has a big family and men. Nah. She has a big family, nine people in total, plus one dog. So she has a very busy daily routine. She gets up every day at 6 a.m. She takes a shower. She goes to work. She goes to work. And she takes a shower. She gets to order her product on the sale. Ahí sí, no entiendo qué dice. She goes out for lunch at one. She finishes work. She finishes work. Sin la S. O sea, finishes and work va en singular, no plural. She gets home and has dinner. O sea, que se come más de una cena. And has dinners. Then, sería, then, le falta la N. She connects to English class. She brushes her teeth. Qué bueno. And she goes to sleep. And lleva de... Okay, guys. Muy bien. And now, <laughs> vamos a hacer otra actividad igual en, 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 en grupos. Ahora van a ser un poquito más grandes los grupos, pero les voy a explicar cómo va a ser. En esta actividad vamos a um, utilizar las preguntas. Ya escribimos, ya usamos la tercera persona. Now, in this practice, you have to, it's only speaking, ¿verdad? Speaking and you have to make questions, ¿verdad? No es necesario que las escriban, pero si las pueden, o sea, si las pueden decir, excelente. No es necesario escribirlas. Si las quieres escribir, it's good for you. In this practice, you have to make eight to ten questions about what a person does daily. En cada, yo voy a ir ahí, en cada grupo, cada quien tiene que, hola, hola. 
pueden ver mi, mi pantalla. Sí, sí, sí. Bien. Aquí ven ustedes que hay uh, six people. Jamie, Melanie, Victoria, Brian, Ana y Mark. Entonces, cada grupo, en cada grupo van a haber seis personas. Y ustedes tienen que hacer preguntas. Yo les voy a dar a cada uno un personaje, una persona. Entonces, eh, eh, ustedes antes de que pasen a la actividad ahorita, quizás sí van a tener que hacer las preguntas. Antes las van a tener que quizás escribir. Vaya. Escriban preguntas eh, usando la tercera persona. Por ejemplo, ¿Does Jamie get up at 6 a.m.? Pueden hacer, por ejemplo, otro de Victoria. ¿Does Victoria take dance classes? Por ejemplo, Brian, ¿Does Brian walk his dog? ¿Does Ana eh, go to bed at 10 p.m.? Does Mark play basketball? Entonces hagan preguntas sobre estas personas y después, después vamos a practicar las respuestas. Vamos a averiguar si, si está la respuesta a esas preguntas que ustedes van a hacer. O sea, ahorita imaginen qué actividades pueden hacer ellos. ¿Verdad? No sé si se comprende. Hello. Yes, teacher. Entonces, ajá, yes, okay. teacher. Hagamos las preguntas usando das, ¿verdad? Das Jamie, das Melanie, das Victoria, das Brian, das Ana, das Mark. Aunque sea una de cada uno, ¿ok? Porque ya son las 9.45. Aunque seas una de cada uno, ¿verdad? Vamos a tener que trabajar en eso ahorita. Por cierto, chicos, ¿saben qué? Se me olvidó tomarles la asistencia a las nueve de la noche. You forgot. I forgot. I totally forgot. So I'm going to take it right now and then I'm going to take it at, at ten again. Se los voy a tomar ahorita, si es que se los voy a... Yes, teacher. I'm so sorry. Es que you were in groups and I, I totally forgot. But I'm going to do it right now, okay? Pero escrito la imagen, teacher. Eh, ¿Se las han enviado al WhatsApp? Ya Alfredo nos hizo un favor. Thank you, Alfredo. Ok, so we have Alex Presa. Present, teacher. Carlos González. Carlos Pinto. Present, teacher. Thank you, Daniel Ardón. Present. Edwin Elías. Gerson Otoniel Tobar. Edwin está ahí de, de oyente hoy. No tiene problemas con el audio y el video. Okay. Gilmar. Present teacher. Gerson Otoniel, ya lo había mencionado, ¿no? ¿Verdad? Se congeló, Gerson. He's freeze. But he's there. Ok, Héctor Alfredo. Sí, eh, presente. Ok, Gerson. Ok, Héctor Irving. Osmin. Present teacher. Ismael Isaac. Ismael. Okay. okay, thank you, Ismael. Juan Francisco López. Present teacher. Estos son los resultados. Karen Michel. I'm sorry. Karen Michel Ayala. Present teacher. Okay, Luis Alonso Carrillo. Mario Alfredo Tejada. Present teacher. Thank you. Present. Metsi Molina. Present teacher. Okay. Rosa Anabel Chávez. Present teacher. <laughs> Thank you, Rosy. Uh, Silvia Ana de Carrillo. Present teacher. Okay. Verónica Susana Romero. Present teacher. 
Jessica Marisol Villalta. Present teacher. Ok, en David. Hernández. Ok. What's happened? Why, Alfredo? <laughs> Están escribiendo las preguntas, ¿verdad? ¿Ya las hicieron? Ah. Sí, podría poner otra vez la imagen. Ok. No, no te los últimos dos nombres. Sí, ya. Thanks. You're welcome. We have only five minutes. Ten minutes. Teacher. Yeah, tell me, Daniela. I, I can say, does Melanie the new stu student? Does Melanie? The new student. No, porque está, sería ahí está usando el verbo is. Is. Melanie, a new student, pero tiene que usar un verbo, una acción que no sea el verbo to be. Por ejemplo, does Melanie go to school every day? Ah, uh, bye. Uh -huh. Thank you. You're welcome. Let me check who has the opportunity, who has the privilege. No, just kidding. To stay with me 10 minutes after class. Today is Thursday and it's Jessica. No sé, Jessica, si va a poder quedarse hoy los 10 minutos. Porque me dijo que tenía ahí algún problema, ¿verdad? Sí. ¿Sí puede quedarse? Sí. Ok. And tomorrow is Karen's turn. Mañana le toca a Karen. Eh, yo mañana voy a tener problemas para conectarme, ya que como mi trabajo es en venta, mañana es el Black Friday y tengo horario extendido hasta las 11. No sé, Jessica, usted puede cambiar con Karen hoy, que se quede hoy Michelle y usted se queda mañana. ¿Será posible? Me parece bien. Ok. Ah, pues, Michelle, you stay today. Okay, thanks, teacher. Okay. okay, so now with the questions you have, lo vamos a hacer así como en grupos, ¿verdad? Tell me questions about Jamie. Por ejemplo, my question. Does Jamie get up at 6 a.m.? Veamos. Yes, he does or no, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Okay. Okay, now what other questions do you have? Teacher, yo le las hacía, las hice como preguntas contrarias, porque por ejemplo, de Jamie yo yo escribí does Jamie walk slowly porque vi que estaba corriendo. Ah, y de okay. Melanie, does Melanie go to a discotheque? Porque vi que anda con un libro, o sea, algo como contrario. Está bien para el, sé eh, que la... 
to answer negative. Sé que las respuestas son negativas. Ajá. Okay. Son las negativas. Exactly. So that's Jamie okay. walk. Cuando usamos el da, walk. No, usa, no le ponemos la S al verbo. Miren mi ejemplo. Does Jamie get up at 6 a.m.? Eso sería. Does walk. Jamie walk slowly? Answer. Yes. Walk slowly. No. No, he doesn't. He doesn't. No, he doesn't. Okay. What about Melanie? What question do you have for Melanie? Does Melanie go to a discotheque? No, he doesn't. She's just a little um, girl. <laughs> I, I, and he likes a, a books. He likes books. Yes, she likes reading. He likes books. Okay, reading. what question do you have about Victoria? Does Victoria a woman fat? Ah, bueno, ahí sería el verbo is. Tenemos que cambiar esa pregunta. Ah, ok. Ok. Any other no. persons? Does Victoria get up at six o'clock? Yes, she does. Yes, she does. Very good. Okay, what about Brian? Does Brian drink coffee in the night? Does Brian drink coffee at night? Mm, no, he doesn't. <laughs> Does Brian work at night? <laughs> Does Brian work at night? What do you think? Maybe. Yes. Yes, he does. Yes, he does. Okay. What about Anna? What question do you have for Anna? Does Anna cook dinner at um, 7 p.m. every day? Let's say yes. Okay. Yes, she does. Okay, <laughs> and the last one is Mark. Does Mark dance salsa? Does Mark dance salsa? Hmm, no, he doesn't. Good questions. Okay, guys. Yes. Um, en el caso, yo hice una oración, pero no puse primero el nombre de, de los señores que, que usted puso ahí, sino que le, yo los tomé como, como están en, la, en el gráfico, pero los puse de otra forma. Por ejemplo, el de, Das Brown a dog to Brian? Porque vi que el perrito era café. ¿Se puede así? No. Para los colores tendríamos que utilizar el verbo to be. Is Brian's dog brown? Ajá, sería diferente. Aquí tiene que usar un verbo, un, un action verb. Como, uh -huh. Does Hannah cook delicious? Ok, does Anna cook delicious? Yes, she does. She's a very nice cook. Okay. Teacher, for example, uh, doesn't, uh, does Melanie need a passport? Does Melanie uh, need a passport? Does Melanie need a passport? Passport. Mm -hmm. No, she doesn't. No, she doesn't. 
No, okay. she doesn't. Mm -hmm. Okay. Let's go to the next one. Uh, we didn't finish this activity. Maybe you can do it for homework. Is to ask the, um, about the occupations. Well, we can do it tomorrow, okay? So tell me, what did you learn today? My daily the daily routine. Okay, you learn to to say and write about your daily routine. Okay, good. The use here the third person. The use of you practice the use of the third person singular. Excellent. <laughs> Miren, chicos, siento que aunque hoy las actividades nos tomaron mucho tiempo, pero lo hicimos, o sea, me encantó verlos, ver sus párrafos. Veo cómo, sí, cómo ya, ya escriben un párrafo en inglés sobre, y sobre otra persona. Excelente. De verdad, you deserve another applause, ¿ok? I feel so proud of you. So now I need to take the last attendance, okay? Please remember to say present or here. Voy a empezar de abajo para arriba, okay? David Hernández. Eh, Jessica Marisol. Present. Verónica Susana. Present, teacher. Silvia Yanet. Present, teacher. Rosa Anabel. Present teacher. Betsy Damaris. Present teacher. Alfredo Tejada. Present teacher. Luis Alonso. Present teacher. Karen Michel. Present teacher. Francisco. Present teacher. Ismael Isaac. Irving Osmin. Present teacher. Hector Alfredo. Present teacher. Okay. Present teacher. Okay, Ismael. Hector. Present teacher. Um, Hilmar. Present teacher. Herson. Present. Elias Ramirez. Ahí está, ¿verdad? Presente. Como oyente. Carl, perdón, Daniela Elisa. Present teacher, good night. <laughs> good night, Daniela. Carlos Pinto. Present. Carlos González. Y Alex Presa. Present teacher. Okay, people, good night. See you tomorrow. Tomorrow is Friday, the last day of the week. Okay? Good night, okay. teacher. Good night. Good night. night. Have a pleasant night. night. Good night. Sweet Good dreams. Good night, teacher. Sweet dreams. See you tomorrow. Thank you. See you tomorrow. Me too. Teacher. Hello. 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 Yes. Entonces, mañana sería conmigo, ¿verdad? Yes. Yes, yes, okay. and thank you. Gracias. <laughs> Good night, bye. Good night. Okay, Michelle, it's a pleasure to stay with you this 10 minutes. Um, how can I help you? Um vaya este yo vi que me corrigió en lo que era el párrafo uh -huh. que no teníamos que poner bueno ahí estaba como que algo confusa al momento de los verbos y que ya no íbamos a poner is perdón correcto en este ejercicio como estamos usando action verbs no vamos a utilizar el verbo to be 
¿verdad? Ahí me puede, si gusta, me lee de nuevo ya con las correcciones que le hice. Vaya, eh, sería Silvia is a secretary and she has a family. She has a very busy daily routine. She wake uh, by EM. Okay, she wakes up. Ah. She wakes. She bathes. Bake. Ajá. Right. Se baña, ¿verdad? Ajá. She waits at 5.30. Está bien, así como lo puso, está bien. She wakes up at 5 a.m. She waits at 5.30. Uh -huh. mm -hmm. eh, she bakes. Ajá. She gets dresses. Uh, ah, make you. Bien. Ahí se pronuncia she gets dressed. Dressed. She gets, she she gets, gets dressed. dressed. And, Ahí me corrigió. Ajá. Uh -huh. And make you. And makes up. And makes up. Makes, le pone la S. And, makes up. Y ahí por qué lo separo. Make que make up, up así como lo puesto es maquillaje. Y maquillarse sería makes up. Ah, para hacerlo ver, pues. uh -huh. junto es un, ah. es un sustantivo y separado ya es un verbo. Ah, make up uh -huh. at 6.20 a.m. She works from 7 a.m. and 5 Ajá, ahí le puse to, from 7 to 5 p.m. Porque es desde las 7 hasta las 5. She has dinner. She connects to English class. Mm -hmm. She connects to English class. She connects to English class. She goes to sleep. Ahí sería, she goes to sleep. Sleep. Ajá, porque hay dos verbos, goes and sleep. Entonces ahí, ajá, ella se va a dormir. She goes to sleep. O sea que es, al usar dos verbos tenemos que poner to. Y solo uno se va a tener que eh, hacer... Ah. Yes, oh, yes. Mm -hmm. Muy bien. Pero siempre estamos aquí. Y get me dijo que significaba. Get dressed. Aquí es donde she get, ¿verdad? She get dressed. She gets dressed. Ajá, dress con va termina así, mire, es ese es, es, de letra así, D R E S S E D. Y estaba escuchando que para los colores el verbo se utiliza to be. Ahí cómo sería? ¿Cómo, cómo? Que le met, y creo que le pregunté. Ajá. Met, y creo que hizo una pregunta que el perro era café, no sé cómo fue. Vaya, entonces, y usted me dijo que no, que ahí la onda sí. Ahí sería, is his dog brown? ¿Es su perro café? Estamos, usamos el verbo be. Ah. Porque estamos preguntándole sobre, ¿es su perro café? Ah, no. ah, ya no empezaría como acá, ¿verdad? Que es she o he. Ok. Porque no es un, no es un, un verbo de acción. Ajá. 
sino que nada más de un estado, ¿verdad? Le pregunto el color. Ok. Sí, que me perdí ahí un poquito en eso. Creo que... Oye, oh, ya, ya más o menos. Entonces, siempre cuando son dos verbos, siempre voy a utilizar el tú, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Bat, baches. Baches. Bates me dijo que era bañarse. Ella se baña. Bates. She bates. She bates. She bates. bates. Cuando se re... Y entonces cuando yo digo yo me baño es siempre station shower. Sí, también, también puede decir uh, I bate. Or I take a shower. Or she takes a shower. Or she bates. Es otra forma de decir. Ah, Toma un baño. Uh -huh. ah, okay. ah, pues ahí estamos, mis. <ríe> en eso fue lo que más me perdí. Sí, cabal. Creo que se me notó. <ríe> no, no, para nada. Para nada, pero está muy bien en lo que el, el párrafo que hizo. Está muy bien. Y también la felicito por participar en clase. Y por ir al día, ¿verdad? Cuando reviso las tareas de las discusiones, a veces ahí vienen su, sus ejercicios. <risa> <risa> Así que la felicito okay. por, por su dedicación. Sí, sí, sí. Miri, con respecto a lo de mañana, ¿verdad que mañana hay examen? Pero lo puede hacer, de hecho ya lo podría hacer, si gusta. Uh -huh. Ah, ya aparece. Sí, ya está ahí en la plataforma. Hágalo si puede hoy para que sí, porque tiene que estar terminado antes de mañana a la medianoche, ¿verdad? Entonces, si lo hace ya, va a ser, ya lo va a tener hecho. Ah, pues ok, pues ahora lo haces. Sí, porque mañana va a ser algo difícil conectarme. Sí, y va, y va a estar bien ocupada. Ya va a llegar noche a su casa. Sí, sí, a las 11 voy a salir, así que ya va a ser tarde. Vaya, te será pues solamente eso. Ok, good night, Karen. Bye, teacher. Thank you.